Alo, alo xin chào anh chị trở lại với cập nhật tình hình thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, chúng ta tiếp tục uh, cùng đồng, đồng hành với nhau trong cái phiên giao dịch ngày uh, trong cái kết phiên phiên giao dịch ngày mùng uh, <cười> ngày đầu tháng ngày mùng một tháng 10 đó tháng 10 này một là một cái tháng rất là quan trọng và chúng ta uh, sẽ cùng uh, đồng hành cùng nhau đó kỳ vọng là tháng 10 này chúng ta thị trường chứng khoán của chúng ta nó sẽ vượt một ngàn ba như vậy tại vì nếu mà chúng ta mà để chờ đợi qua tháng 11 một thì chúng ta sẽ phải đối mặt với lại những cái thông tin bị mô khác như là à, bầu cử tổng thống mỹ nè rồi chưa kể nữa là chúng ta sẽ lại tiếp tục có những cái gọi là ra đến cuối tháng 11 một thì lại qua tháng 12 là lại những câu chuyện gọi là chốt nếp cuối năm đó xong rồi là à, gọi là gì ta cơ cấu quỹ đó nên là cái giai đoạn à, tháng 10 này mình nghĩ là nếu mà thị trường chứng khoán của chúng ta mà nó nó vượt được thì tháng 10 này sẽ là cái tháng mà để mà vượt qua cái mức quan trọng đó còn vượt được hay không rồi vượt xong thì có tết lại không thì đó là cái câu chuyện sau đó của thị trường thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tiếp nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại những cái yếu tố mà chúng ta thấy gì ta à, từ tỷ giá này, đó thì cũng nó đi nó lại rồi khối ngoại đúng không hôm qua khối ngoại họ bán 500 tỷ hôm nay họ mua ngược lại 689 tỷ đó thì khối ngoại liên tục mua rồi các cái thị trường thị trường chứng khoán quốc tế thì đang ổn định để chứng khoán Mỹ này rồi thị trường chứng khoán Trung Quốc thì lại tiếp tục tăng mạnh hôm nay tăng hơn 8 phần trăm anh chị đó đối với xăng 2 hang sen thì tăng hơn 2 phần trăm à, các thị trường chứng khoán khác thì cũng sắc xanh tích cực đỏ thì cũng không quá không quá lớn đấy thì chúng ta thấy là cái bối cảnh thiên thời địa lợi nhưng hòa như thế này mà thị trường mà nó còn không kéo vượt một ngàn ba nữa thì à, à, đúng là gọi là gì ta quá kém đúng không đấy ok thì à, à, mình nghĩ là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong một cái giai đoạn rất dài của thị trường là nguyên cái lúc mà ở index của chúng ta nằm ở những cái vùng mà biên xe quay đấy đây đó là nằm ở những cái vùng gọi là à, biên xe quay đúng không tích lũy đó tích lũy thì cái thời điểm như thế này đó là cái thời điểm mà mang tính chất còn quan trọng mang tính chất là mấu chốt đối với index nha đó tại vì là à, nếu mà chúng ta vượt được cái vùng này để mà tiến lên vùng trên một ngàn bay thì có thể là nguyên cái nền giá mà chúng ta đang cố gắng tích lũy ở trên khung đồ thị tháng ở đây nè đó nó sẽ trở lại một là một cái vùng nền hỗ trợ đó và lúc đó có thể là trong tương lai là index của chúng ta nó sẽ vận động lanh quanh trên này và nó sẽ bò lên tiếp đó, không không có nghĩa là chúng ta vượt được là nó sẽ tăng đứng lên đâu nha đó, nhưng mà mình nghĩ là nó vượt để nó gọi là tháo gỡ cho cho, cho nhà đầu tư trong nước cái tâm lý là một ngàn ba giống như mọi người hay viết cái bài thơ gì bước tới một ngàn ba à, bỗng hụt hơi đúng không đấy thì bây giờ đánh cho vượt hẳn một ngàn ba xong rồi à, có những cái cú rung rủ lại rồi sau đó có thể là lại đi lanh quanh tích lũy đi biên luôn quanh một ngàn ba một ngàn tư đó thì cũng có thể là một cái kịch bản À, cho thị trường trong cái giai đoạn tới nhưng mà khi mà nó đã vượt ra được đó, thì nó tháo gỡ được cái tâm lý rồi đó, đó thì cái view của chúng ta lúc này nó sẽ à, nhà đầu tư ở trên thị trường rồi cũng gọi là những cái dòng tiền ở trên thị trường chúng ta nó sẽ gọi là được à, à, kích hoạt để trong một cái sóng là à, đánh lên thì mình nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện mà tháng 10 này nè thiên thời địa lợi nhân hòa rồi và thị trường làm sao mà à, tận dụng cái cơ hội tháng 10 này những cái yếu tố mà tốt nó đang hội tụ lại đó giá xăng đó, anh chị thấy nè hiếm có một cái thời điểm nào mà chúng ta thấy là nhiều cái yếu tố nó đồng thuận đến cái mức mà nó gọi là đây tới cái giá xăng mà nó còn giảm nha đó giá xăng giảm mà giá xăng thì nó lại, lại liên quan đến lạm phát mà giai đoạn này là giá xăng giảm rất nhiều đó, nên là cái bối cảnh là lạm phát rồi tỷ giá rồi à, khối ngoại nó đang rất đồng thuận đấy đang rất đồng thuận với thị trường nha ok À, thị trường hôm nay thì của chúng ta vẫn như được sắc xanh à, xanh 4.26 điểm tuy nhiên là cái cảm giác mà kết phiên của nhà tư nhà đầu tư ở trên thị trường thì cảm giác nó không đã đó, nó không được gọi là cảm giác nó thấy thoải mái tại vì sao tại vì là chúng ta ở trong phiên chúng ta có những cái lúc mà index đã tăng là vượt lên cái ngưỡng trên 1 ba nó vượt hẳn lên cái ngưỡng trên 1.300 điểm để tiện cận lên vùng định cổ 1.300 điểm lẻ năm trong phiên sáng tuy nhiên là đến vào phiên chiều á, và xác đến gần phiên chiều thì các lực bán nó lại đẩy ngược trở ra và làm cái thị trường chứng khoán của chúng ta là bị 
à, mất mốc 1.300 cái phiên ngưỡng năm 1229 thì nó tạo ra đâu đó cái cảm giác hơi thất vọng cho anh chị em nhà đầu tư đó nó tạo ra cái cảm giác chúng ta là thấy hơi thất vọng và chúng ta thấy là à, những lúc mà cao nhất là nó đã kéo chạm đây là 1702 này 1703 rồi đó Tuy nhiên là đến cái phiên chiều là cái áp lực bán chốt lời hàng về nó đẩy cho thị trường ta ở chậm ngược trở lại tâm lý nhà đầu tư thì cũng đâu đó thì cũng có vẻ hơi trùng xuống <cười> thì về cái vận động của đồ thị ở trên khung đồ thị H1 có thì anh chị thấy là là à, cái nhịp này của chúng ta thì thì nó kéo hơi hơi có vẻ là hơi gắt đúng không đó. nó giống tương tự như những lần này, lần này nó kéo lên mà nó 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 tạo phân kỳ đó thì khi mà nó kéo như vậy thì kiểu gì thì nó cũng sẽ có một cú chỉnh thôi đó còn nếu mà dụng như cái cú ngay đây nè thị trường chúng ta nó nhúng thêm một tí nữa thì cho nó rời ra nó thấp xuống phía dưới khoảng 2930 thì cái lúc mà chúng ta đi lên đó, chúng ta sẽ có một cái khoảng nó dài hơn đó, bây giờ thì chúng ta nó ngay đây nó mở gáp nó tăng trong cái phiên ngày hôm qua xong phiên sáng nay lại lại tăng thì khi nó tăng như vậy thì lên đây nó vô hình chung nó tạo ra trạng thái bất kỳ mà nó có tăng rướng nữa thì nó cũng lên đây là nó tạo ra cái vùng gọi là về đến cái vùng gọi là quá bán của khung à, quá mua ở trên khung h1 đi thì khi mà nó quá mua thì cái xác suất chỉnh nó sẽ cao nên là với cái việc mà rướng không thành công như phiên ngày hôm nay và đã chính thức là tạo phân kỳ à, gãy qua mất cái hỗ trợ ở trên công đồ thị H1 là 1290 93 đó thì à, trong ngày mai thì mình nghĩ là index thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái nhịp có thể là nó rung lắc điều chỉnh về lại à, dưới cái vùng 1280 ở sâu hơn thì chúng ta sẽ có hỗ trợ 270 trên không daily đó ok thì à, giai đoạn này thì À, giàu nghèo là nó quyết định lúc này anh chị đó nên là mình nghĩ là à, chúng ta phải gọi là coi lại đó coi lại cái à, các cái cổ phiếu mà anh chị em chúng ta à, à, muốn mua thì chúng ta canh tại vì cơ bản là à, cái nhịp này nè mình nghĩ là không có điều gì mà chúng ta phải gọi là phải quá quá lo ngại đâu tại vì cơ bản là à, những cái mạng cổ phiếu giống như ngân hàng đó, thì bây giờ nó nó có những nhìn nó tăng lên rồi thì bây giờ nó quay lại test thì phía dưới là đa số nó có hỗ trợ cho nên là À, nó sẽ cho chúng ta những cái gọi là cái điểm mua hỗ trợ với những cái vị thế tốt hơn xu hướng giá thì chúng ta thấy là giá các cổ phiếu nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng là chưa hề có cái sự gãy tuy nhiên là à, trong mặt ngắn hạn thì chắc chắn là nó tăng lên cao quá rồi gặp đến những cái vùng định cũ là, là nó có những áp lực chốt lời là điều hiển nhiên đó nhưng mà khi mà à, nó quay trở lại á, thì nó lại về hỗ trợ thì nó sẽ có những cái điểm mua à, tốt hơn cho anh chị em đó thì mình kỳ vọng là cái nhìn này ngân hàng nó chỉnh được tại vì chúng ta thấy là các cái mạng ngân hàng ví dụ như ACB này, đó thì con này là nó vượt vượt nền sớm này đúng chưa? Thì bây giờ là nó cũng đang điều nó cũng đang bắt đầu là nó điều chỉnh stock rẽ ra là bắt đầu hướng xuống này. Đó. STB thì ngày hôm nay là bị bán một cây dập gãy đầu dập đi xuống này. đó. Công thương, đó, công thương thì gọi là cũng đang chập chừng ngay vùng định cũ quanh đây. Xu hướng nói chung là chúng ta thấy xu hướng nhóm ngân hàng là không xấu nha. Chỉ có cái là ngắn hạn là nó đang gọi là neo cao ở trên cái vùng gọi là quá mua. À, thì thì nó nêu cao ở trên cái vùng quá mua thì cơ bản là nó sẽ có những cái sự gọi là à, điều chỉnh đây MB nó cũng tương tự nè đấy MB nó không có à, vượt hẳn cái kênh giá này nó đi lên được đó đó nên là nó vẫn là đang trạng thái trong biên thôi đây, đi lên đến biên trên đây thì là bắt đầu là có áp lực chốt lại kèm theo là các cái hiện tượng là À, lên đến cái vùng gọi là quá mua nữa đó thì nó dẫn đến là nó phải ngưng lại vi banh đó cũng lên chạm lên đỉnh cũ ở vi banh cũng chạm lên đỉnh cũ nữa. quanh giá 20 20 chấm năm này cũng bắt, bắt đầu áp lực chốt ra này. SHB thì ngày hôm nay nó chưa về đỉnh cũ nhưng mà cái con này thì nó gọi là trong một gọi là trong nền giá thôi nó cũng chưa tăng đó nó có nguyên những cái vùng kháng cự cứng ở trên này thì giờ nó chưa tăng thì anh chị em có thì nắm giữ đây tv văn ở tv văn thì lên đến đây cũng gọi là gặp cái vùng à, kháng cự phía trên này vip vip thì à, à, rướng nó đang rướng thôi nhưng mà lên trên này là đang gọi là quá mua rồi. ocb đó, ocb thì nó vẫn tích lũy con này thì ngày hôm nay chưa tăng đó, thì anh chị em nếu mà có chú ý thì ocb thì mình nghĩ là à, nói chung là nếu mà nếu mà xét về cái độ mạnh đó, thì cái nhịp này giống như hàng nó tăng mà ocb nó không tăng được mình nghĩ là nó tăng yếu rồi. Đó, thì anh chị em nếu mà chúng ta gọi là à, thích cái kiểu mà mua một cổ phiếu nền đó thì có thể là quan tâm OCB còn nếu mà anh chị em mà à, thích những cổ phiếu mà nó đang trong xu hướng đó, thì chúng ta ưu tiên những con khác đó nó chỉnh thì chúng ta mua chứ đừng có đi vô những cái con mà nó đang tích lũy
giống như SHB, OCB là nó là theo cái trường phái khác luôn rồi đó thì trong cái phiên hôm nay thì ban sáng thì chúng ta có cái sự gọi là hưng phấn của nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán đó. là cái con ORS là con mà nó nó trần ngay trong phiên trong phiên sáng luôn thì cái này là mình khá ngạc nhiên từ buổi sáng mình còn đang quan sát cái mã này để sau đó là à, có một số anh chị khách hàng hỏi thì mình à, cũng hơi bận thì quay 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 lại cái nó tím luôn thì khi mà nó tím thì bắt đầu là nó kéo theo các cái mã chứng khoán khác thì nó cũng tăng xanh ví dụ như SSI này à, nhưng mà cuối phiên thì cũng gọi, gọi là gọi áp lực chốt lời này, VND này, đấy cũng tăng này. rồi HCM này. nói chung là cái nhóm chứng khoán này thì bây giờ À, mình nghĩ là cảm giác là cái nhóm này nó đang vận động à, theo cái câu chuyện gọi là KRX và cái câu chuyện gọi là à, à, xử lý cái vụ à, của cái khối ngoại đó, đó prefunding gì đó đó thì à, nó có những cái phản ứng thôi chứ còn à, à, về mặt gọi là nhiều cổ phiếu ví dụ như là dẫn sóng như là SSI đi thì chúng ta thấy là nó đã trên quá mua này. VND này cũng tạm XCM này, nó nó cũng đang chính vùng này VCI này FTX này rồi là MBS này tức là ở trên vùng quá mua này thì không có nghĩa là nó phải gãy nhưng mà nó nó lên như này nó sẽ gọi là rất là khập cừng đó nó sẽ gọi là những dòng tiền đầu cơ với nhau rồi có thể là trên này nó sẽ là những dòng tiền nóng mà nó liên tục là nó, nó thích lũy ngắn xong rồi là nó buôn lên giống như cái kiểu đi của con con VIP ấy. đây nè đó nó đi giống như kiểu con VIP ấy. là à, nó tích lũy ngắn xong rồi nó lại buôn nó tích lũy ngắn xong rồi nó lại buôn thì cái kiểu như thế này ấy, thì nó là dòng tiền đầu cơ mà anh chị em mà giao dịch ở trong cái thiện trong những cái cổ phiếu như thế này thì chúng ta phải xác định là nếu mà trường hợp mà chúng ta đúng á, thì thì chúng ta đến đâu chúng ta rút lại mà sai thì phải cắt khi nào thì phải rất là rõ ràng chứ còn không là chúng ta cứ thấy là nó cho ăn nó cứ cho ăn cho ăn cho ăn thì đến một lúc mà nó gãy là nó lấy lại hết tất cả rất nhanh nha cho anh chị thấy là cổ phiếu đi tích lũy thì rất lâu đúng không nhưng mà à, tăng thì nó, nó rất là nhanh và về khi mà nó tăng rồi thì À, truyền thông media báo chí rồi các kênh youtube hô hào người ta sẽ nói nhiều về cổ phiếu và nhiều người sẽ quan tâm hơn đó, nên là hiển nhiên thì những cái người mà người ta mua sớm à, tay to tạo lập cá mặt thì người ta đã nằm ở phía dưới đây rồi khi đi lên trên người ta sẽ sẽ gọi là có những cái sự chốt đúng không đó cái nhóm bất động sản thì ngày hôm nay mình thấy là nó cũng có những cái câu chuyện gọi là à, đặc biệt với bất động sản khu công nghiệp là buổi sáng nó có những mã tăng khá tốt ví dụ như là SCC nè rồi DPR, PHR nhưng mà đến kết phiên thì dòng tiền nó cũng bị rút ra để nó đảo qua cái nhóm khác thì chúng ta thấy là đều có nến cục chân bất động sản thương mại cũng tương tự đó chỉ có cái điều tích cực là đối với cái nhóm này thì mình thấy là ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là cái con Novaland mà chúng ta lo sợ mấy phiên trước đó, thì hai phiên rồi đó hai phiên rồi nó uh, vẫn đang duy trì ở trên cái vùng nền 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 giá 10 10 10 10 đến 10.5 đó, thì ít nhất là nó không pha đáy thì nó lại đã là một cái sự rất tích cực với cái con này rồi nếu mà trong trường hợp mà tiếp tục nó phá giá 10 mà nó, nó đi xuống đó, thì với cái lượng cổ phiếu của nó thì nó có thể là nó tạo ra tâm lý rất xấu cho nó nhóm ngành chứng khoán mà khi nhóm ngành chứng khoán à, nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành bất động sản mà khi mà nhóm bất động sản mà nó xấu đó, thì chắc chắn nó sẽ kéo theo các cái nhóm cổ phiếu khác nó cũng xấu nên là anh chị chúng ta phải hết sức cẩn trọng à, cái rủi ro đó. đó nên là mình thấy là ngày hôm nay hôm qua là cái con Novaland nó à, nó đỏ được giá đúng không? Mà ngày hôm nay là cái phiên gọi là thứ hai rồi nó vẫn giữ được trên cái cái nền giá đó thì mình đánh giá nó cũng tích cực à, trong phiên sáng thì dòng tiền nó cũng có lượng qua nhóm của phiếu ngành thép nhưng mà như là mình cập nhật với cái gọi là cái cái clip về nhóm ngành thép ngày hôm qua thì mình à, không phải là gọi là quá tiêu cực với cái nhóm cổ phiếu ngành thép đúng không? Tại vì cơ bản là à, nó cũng có những cái tin tức tốt nhưng mà trong quá trình mà anh chị đầu tư đầu cơ thì chúng ta phải xác định là chúng ta đang là nhà đầu tư hay chúng ta đang là nhà nhà đầu cơ nếu mà chúng ta là nhà đầu cơ đến ngắn hạn thì à, anh chị phải xác định là cái cổ phiếu đó nó đang ở trong cái pha nào ví dụ như là cái cổ phiếu thép đi bây giờ nó đang trong cái pha gọi là tích lũy đấy à, à, để giảm như không được toàn <cười> bây giờ nó có những cái dịp nó hồi lại thì nó chỉ mang tính chất là à, nhịp hồi trên à, à, từ các cái khung à, À, như từ cái hỗ trợ trên, trên không đồ thị tháng đó thì nó hồi lại thôi chứ nó không phải là nó đảo chiều có xu hướng tăng đảo chiều có xu hướng tăng thì khi nào mà mình đối với mình nó phải lấy lại được cản tuần nha. và hiện tại thì nó vẫn gọi là đang à, hồi phục vì khi mà anh chị thấy là khi nó hồi lên đến cái vùng kháng cự là nó áp lực nó nó bị bán nè đó thì anh chị em nào mà hỏi mình sáng hôm nay có bán thép không là mình vẫn kêu là anh chị em nếu mà muốn thì bán một phần đi còn còn nếu anh chị em bán hết thì tùy chiến lược đó thì ít ra thì chúng ta cũng nấy được cái cú chỉnh ngắn hạn còn có thể là đối với những anh chị em khác mình chúng ta theo cái trường phái gọi là 
à, mua gom đầu tư đó, đó thì thì những cái vùng giá nền là cái những vùng vùng giá chúng ta mua chứ không phải là cái vùng giá ngày hôm nay đó ngày hôm nay khi chúng ta thấy thấy tăng xanh à, giá mạnh thì chúng ta mua thì nó cũng không hợp lý lắm ok à, dòng dầu khí thì có bvd ngày hôm nay cũng, cũng đang điều chỉnh lại nó điều chỉnh lại thì về hỗ trợ anh em có thể là quan tâm à, vẫn là cái câu chuyện gọi là à, lô b đó thôi nhưng mà nó sẽ những cái lúc mà nó ra tin thì nó lại kéo trần đúng không những cái lúc mà nó không ra tin thì nó nó chỉnh lại thì anh chị có thể là quan tâm những lúc đó ok nhóm công nghệ thì ngày hôm nay là mang tính chất trụ đỏ thôi nhóm này không giảm sâu nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ không tăng mạnh đâu. xây dựng thì ngày hôm nay là dòng tiền có yêu ái cho con vcg nhé ở ngày hôm nay thì uh, vcg có một cái phiên gọi là uh, tiền vào nè đó À, vượt cản ngắn hạn này. thì với cái nhịp hiện tại thì BCG chúng ta sẽ view nó lên cái kháng cự phía trên à, giá khoảng 20 nha đó giá khoảng 20 là cái mục tiêu tiếp theo của BCG đó là nó sẽ đi lên đến khoảng đây đó, thì anh chị nó quan tâm thì có thể là đánh một nhịp ngắn đối với BCG à, các cái mã khác như là LCG đi thì cũng được nhưng mà LCG lên đây chúng ta đang có cái kháng cự trên giá là 11.7 12 này B này lên chậm cản rồi thì anh chị em nếu mà tham gia thì có thể là chờ nó vượt cái cản 13 luôn Và hiện tại thì nó đang dưới cản FCN VC1 VC1 này thì có chiến lược mua hỗ trợ nhưng mà anh chị em chúng ta phải xác định là mua hỗ trợ thì nó hơi lâu C4G Sản xuất công nghiệp Sản xuất thì mình thấy là cái nhóm dịch may đúng không? Nó cũng có những cái thông tin về À, kỳ vọng vào các kết quả kinh doanh tích cực này rồi cái câu chuyện gọi là Bangladesh à, thì nó cũng chuyển một phần cái à, sản xuất qua Việt Nam đó. đó thì anh chị có thể lưu ý các cái mã như là Giu đang cho có nền giá trên khung đồ thị dài hạn nè đó thì đầu tư cũng được còn nếu mà chúng ta gọi là muốn mà gọi là đánh break đó, thì chúng ta phải à, à, chờ những cái điểm mua khác nhưng mà mình thấy những cái mã mà nó đang trong cái trạng thái như Giu là cũng khá hay TNG thì anh chị muốn mua thì vẫn được nha vẫn được cái vùng này đối với TNG TCM thì bây giờ nó không có đi mua nè đó nó tăng rồi thì nó xa hỗ trợ nó không có đi mua còn nếu mà nó như là chúng ta mua thì có thể là chờ những cái điểm mà nó test lại thì mới mua sau được nó hợp, hợp lý hơn là cái mặt quản trị vốn và dòng tiền à, ngày hôm nay là có con HAG nè HAG cuối phiên vào này. tiền con này thì mình để ý là một hai phiên trước rồi nhưng mà à, ngày hôm qua đáng ra là phải vào cái tiền trong phiên ngày hôm qua ngày hôm nay thì tiền vào nổ von nhưng mà nổ lên đây thì nó lại chạm đến cái vùng đỉnh trên thì với HAG hiện tại thì chắc là chúng ta sẽ tạm ngưng đó và chúng ta sẽ chờ nếu một cái nhịp nó break lên thì có thể là chúng ta tham gia ở trên vùng break này trở lên đó, thực ra thì giờ HAG nó lên đến 11.5 đây là nó lại có cản cái vùng cản phía trên này nó lại trùng trùng điệp điệp nữa đó, nếu mà test lại thì mình nghĩ là test lại mua thì ok hơn nếu mà nó test lại mua cho chúng ta mua phía dưới đó thì anh chị có thể mua dưới đây đó và nó nó bò lên cản thì nó vừa cản thì chúng ta có thể gia tăng thêm đấy còn bây giờ nếu mà chúng ta nhảy vào đây chúng ta mua thì qua bên này nó lại có cản tuần đó rồi cản chi dung tháng nó nào còn đồng 11.5 này đó là cũng những cái mà mình thấy hơi lăng tăng trong cái cái ngắn ngắn hạn đối với con HAG nếu mà anh chị muốn mua ngay các cái mạng khác như là pan pan thì đi mua ngắn hạn thì có nha đó, mua chứ không toàn là có này. Nhưng mà cái cách đánh của ông Ban thì xưa giờ đánh xem thì cái theo kiểu nó hơi lình xình. Ok. Ok thì cái đó là tất cả những cái gì mà mình muốn cập nhật tình hình về thị trường nha anh chị nhóm phiên giao dịch ngày hôm nay thì nói chung là à, như cái phiên à, ngày hôm nay á, thì chúng ta à, có một cái uh, à, phiên giao dịch nó cũng hơi thất vọng về cái mặt gọi là vùng 1003 tức là tâm lý của chúng ta thì thị trường chứng khoán Trung Quốc uh, tăng mạnh rồi uh, thị trường uh, uh, Mỹ uh, cũng tích cực đó thì ai cũng đang kỳ vọng là thị trường nó sẽ gọi là ngày hôm nay nó sẽ đường hoàng nó vượt lên 1003 để mà cho chúng ta uh, có cái sự gọi là hào hứng đúng không nhưng mà nhưng mà cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là là là, là nó hơi nó hơi nó hơi buồn tức là 
và kéo lên vùng 1.300 rồi thì cu cuối phiên nó lại trả lại đó nên là à, tuy nhiên là về cái mặt gọi là xu hướng thì chúng ta vẫn chưa vi phạm cái hỗ trợ gì của khung đồ thị ngày nên là anh chị em chúng ta cứ hết sức liên tâm những cái nhịp mà nó điều chỉnh về hỗ trợ trên khung ngày thì là những cái điểm mà những cái cơ hội để chúng ta có thể là chúng ta ta mua đó ok thì cái này là cái cập nhật của mình à, chúc anh chị em một cái tuần à, một cái à, đầu tháng giao dịch thật là thuận lợi bye bye cảm ơn anh chị ạ